Este é João. Ele nasceu e foi criado no interior da cidade de Pelotas. Ele adorava cavalos. Quando ficou viúvo, seu João, junto com suas três filhas, Maria, Ana e Helena, dedicaram-se somente à criação de cavalos. Depois de suas três filhas, o bem mais precioso de seu João eram os seus 35 cavalos. Certo dia, seu João passou mal e veio a falecer. A comoção foi grande, pois seu João era querido por todos em sua comunidade. Passado alguns dias, as irmãs receberam a visita de um advogado. O advogado pediu uma reunião com as irmãs, pois seu João, ao descobrir que estava doente, resolveu deixar um testamento, caso viesse a falecer. Eis o que dizia o testamento de seu João. Queridas filhas, amo vocês. Não briguem pela herança, pois deixei tudo certo para cada uma. Maria, minha primogênita, você ficará com metade dos cavalos. Ana, minha filha do meio, a você pertence um terço de meus cavalos. Helena, minha caçulinha, você tem direito a um nono dos cavalos. Nada mais tenho a deixar, despeço-me em paz. Então, o advogado pediu que as filhas assinassem o testamento e foi embora. As meninas ficaram pensativas sobre a herança. Dias depois, as meninas receberam a visita dos compadres de seu João, padrinhos de Maria. Eram seu Fernando e a sua esposa Carlota. As meninas foram logo falando da herança e da dificuldade em efetuar a divisão. Disse Maria, eu tenho direito a metade dos cavalos de meu pai, porém a divisão não dá certo. Metade de 35 serão 17 cavalos e meio. Não quero meio cavalo, mas não vou abrir mão de nada. Ana então falou, eu tenho direito a um terço dos cavalos, o que também não dá certo. Um terço representa mais ou menos onze cavalos e meio. Não quero sair no prejuízo. Helena por fim falou, sou a caçulinha e já fiquei com a menor parte. A mim cabe um nono dos cavalos que de igual modo não dá certo. Representa um pouco mais de três cavalos e meio. Como faremos a divisão? Questionaram as meninas. Seu Fernando afirma poder ajudá-las. Então, pede que Carlota busque o seu cavalo. Carlota fica receosa mas confia no marido. Assim, seu Fernando diz às meninas, vocês receberam de seu pai 35 cavalos. Estou juntando nosso cavalo à partilha. Agora temos 36. Maria, qual é mesmo a sua parte? Devo receber metade dos cavalos. Muito bem, disse o Fernando. Metade de 36 é 18. 
correto? Então, agora pegue a sua parte e separe dos demais. Maria obedece feliz, afinal ganhou 18 cavalos e tinha direito a somente 17 cavalos e meio. Ana, me recorde, quanto você deve receber? Tenho direito a um terço dos cavalos. Muito bem, Aninha, disse o Fernando. Você terá um terço de 36, que são 12. Concordas? Claro que sim, afirma Ana, separando rapidamente a sua parte da herança. A caçulinha observa tudo muito preocupada. Eu devo receber um nono dos cavalos. Será que sobrou isso para mim? Calma, guria, te aquieta. Um nono dos 36 serão quatro cavalos. Vai lá e pega teus quatro cavalos. Desta forma, as três filhas ficaram muito felizes. Porém, intrigadas, pois 18 mais 12 mais 4 resulta em 34 cavalos. Após uma boa mateada, seu Fernando e Dona Carlota despedem-se das meninas, cada um em um cavalo. Dois cavalos, padrinho? Mas vocês chegaram só em um. Questiona Maria. Seu Fernando então explica. Cada uma recebeu mais do que imaginava. E no total foram 34 cavalos. Um cavalo é o meu. E ainda sobrou outro cavalo. Como ajudei vocês a dividirem a herança de modo justo... É justo que eu fique com este cavalo de presente. Concordam, meninas? As meninas, sem entender, concordaram. Mas a caçulinha, muito curiosa que era, quis saber como seu Fernando tinha feito aquela mágica. Meninas, é preciso prestar mais atenção nos conteúdos que aprendem na escola. E agora que vocês são donas do próprio nariz. Vejam os cálculos que eu fiz. Vou começar somando as quantidades deixadas pelo pai de vocês. Para representar estas quantidades, utilizarei as frações. Um meio, um terço... E um nono. Agora vamos somá-las. Um meio mais um terço mais um nono. Como temos denominadores diferentes, temos que buscar pelo mínimo múltiplo comum, que neste caso é 18. Como eu calculei isso? Olhe, vamos dispor os três números um ao lado do outro. O 2, o 3 e o 9, que são os denominadores das frações que nós temos. Ao lado, vamos traçar uma barra vertical. Agora, para calcular o mínimo múltiplo comum, nós precisamos dividir cada um desses números pelos números primos. Começamos com o 2, depois o 3, depois o 5... E assim quantos forem necessários. Bom, 2 nós podemos dividir por 2, o que resulta 1. Um. Então, colocamos o número 1 um abaixo do número 2. O 3 e o 9 não dá para dividir por 2 de uma forma exata. Então, nós copiamos estes números para a linha de baixo. Então, na segunda linha, nós temos 1 um, 3 e 9. Quando nós chegamos no número 1, nós já chegamos no final para aquele número. 
Então, agora, vamos trabalhar com o 3 e com o 9. Agora, vamos trabalhar com o 3 e com o 9. O próximo número primo que temos é o 3. Então, vamos fazer as divisões. 3 divididos por 3 vai resultar 1. Este 1 colocamos abaixo do 3. 9 divididos por 3 dá 3. Então, vamos colocar este 3 abaixo do 9. Então, assim nós temos a terceira linha, que tem o primeiro 1. Novamente, temos o 1 e ainda temos o 3. Então, precisamos efetuar mais uma divisão, somente para o 3, que vamos dividir pelo 3, que é um número primo. 3 divididos por 3, então, vai resultar no último 1. Assim, a quarta linha é composta somente pelo número 1. Chegamos ao final do processo. Para calcular o mínimo múltiplo comum, nós vamos pegar os números primos que foram utilizados na divisão, neste caso, o 2, o 3 e o 3, e multiplicá-los. Então, teremos 2 vezes 3, resulta 6, 6 vezes 3, resulta 18. Então, o mínimo múltiplo comum entre os números 2, 3 e 9 é 18. Com este cálculo feito, meninas, vamos voltar à soma das frações. 1 um meio mais 1 um terço mais 1 um nono. Isso vai ser igual. Vamos colocar uma nova fração com o denominador 18, que é o mínimo múltiplo comum que acabamos de encontrar. E vamos efetuar o seguinte processo. Vamos efetuar a divisão. 18 divididos por 2, nós encontramos 9. Esse 9, nós vamos multiplicar pelo numerador da fração, pelo número que está em cima, que neste caso é 1. 9 vezes 1 dá 9. Fizemos o mesmo processo com a segunda fração. 18 divididos por 3 dá 6. 6 vezes 1, 6. Fizemos isso com a terceira fração. 18 divididos por 9 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. Como as frações estão sendo somadas, nós vamos manter o sinal da adição. Então, nós temos a fração com o denominador 18 e na parte de cima, no numerador, nós temos 9 mais 6 mais 2 o que resulta em 17 18 avos. Percebe, meninas, que não completou o inteiro? O inteiro, neste caso, seria a fração 18, 18 avos. Mas, para ficar melhor compreendido, vamos utilizar uma fração equivalente, com o denominador 36, porque 36 era exatamente o número de cavalos que tínhamos para fazer a divisão. Então, 17 18 avos vai ser equivalente à fração 34 36 avos. Por quê? Porque eu multipliquei tanto o numerador quanto o denominador da fração por 2. Ou seja, para completar o inteiro, que agora é 36, 36 avos, faltou 2, 36 avos. Percebem? 1 um era o meu cavalo, que emprestei para fazermos a divisão. O outro é o cavalo que sobrou. A questão principal, meninas, é que a divisão deixada pelo pai de vocês não completava o inteiro, ou seja, não utilizava todos os cavalos da família. 
A matemática, meninas, não é só continhas na escola. Ela faz parte, sim, do nosso dia a dia.